गैस पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ग्रिड के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर ग्रिड के बारे में बात की थी आज यहाँ पर स्पैनिंग के बारे में बात करने वाला हूँ ग्रिड में कैसे करते हैं तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था किस तरह हम लोग एक बेसिक ग्रिड बना सकते हैं कॉलम्स और रोज के साथ अब यहाँ पर क्या करूँगा सबसे पहले तो ये डिस्पोज कर देता हूँ पोर्ट एक नई फाइल बनाता हूँ ट्यूट फोर्टी टू और एच और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट लगाऊँगा और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों को ग्रिड के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी तो यहाँ पर हमने बात की थी कोई इमेज देख रहा हूँ अच्छा सा मिल जाए ग्रिड समझाने के लिए हमने यहाँ पर बात की थी कि इस तरह से जो ग्रिड होती है वो बन जाती है और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इसको एक सेल भी बना सकते हैं तो वो भी आप लोगों को आज यहाँ पर बताऊँगा लेकिन क्या पर सबसे पहले मैं लाइव आ जाऊँगा ताकि ये जो पेज है वो लाइव खुल जाए इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रो सी एस ग्रिड लिखता हूँ सिर्फ और यहाँ पर एक कंटेनर बनाऊँगा और यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डालूंगा आइटम डॉलर और ऐसे मैं बना दूंगा कितने आठ बना दूँ क्या आठ बना देता हूँ ये मैंने आठ बना दिया ठीक है तो आठ आइटम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर मैंने क्योंकि इसको क्लास दी है आइटम की तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा लिखूँगा डॉट आइटम और डॉट आइटम के अंदर मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो बॉर्डर दे दूँगा कितना दूँ टू पिक्सल सॉलिड ब्लैक शुड भी गुड ठीक है इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको एक बैकग्राउंड दूंगा बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ इसको पर्पल और इतना काफ़ी होना चाहिए लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कंटेनर है मेरा क्या करूँ कंटेनर को डिस्प्ले एक तो ग्रेड कर देता हूँ उसकी और डेट शुड बी गुड अभी के लिए सिर्फ इतना ही ठीक है तो ये आया नहीं क्यों नहीं आया देखते हैं ज़रा क्लास मैंने अच्छा यहाँ पर बॉक्स दे दिया मैंने क्लास ठीक है बॉक्स आइटम वही बात है यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया तो देखो ये ऐसा भी दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको मैं ग्रेड बना दूँगा ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स लिखूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा वन एफ आर थ्री एफ आर थ्री एफ आर ठीक है और उसी के साथ साथ क्या करूँगा इसका ग्रेड टेम्पलेट रोज भी लिख दूँगा और मैं रिपीट कर देता हूँ चार बार क्या वन एफ आर आई थिंक इतना काफ़ी रहना चाहिए और अभी मैं यहाँ पर अगर इसको लेकर आऊँ तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रेड गैप मैंने सेट किया नहीं है अब यहाँ पर जो ग्रेड गैप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था मैंने आप लोगों को ग्रेड गैप के बारे में बताया था यहाँ पर अभी बताना चाहता हूँ आप लोगों को दो तरह के ग्रेड गैप आप अलग अलग सेट कर सकते हो एक तो ग्रेड कॉलम बैक गैप मान लो मैं टू रैम दे देता हूँ और जो ग्रेड रो गैप है मान लो वो मैं देना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न वन रैम तो यहाँ पर देखो ये गैप ज़्यादा दिख रहा है ये गैप कम हो गया थोड़ा और इसको बढ़ा देता हूँ ताकि ये अलग ही बढ़ा हुआ दिखे सात रैम कर देता हूँ इसको तो ये देखो यहाँ पर जो कॉलम का गैप है वो थोड़ा बड़ा हुआ दिख रहा है लेकिन जो रोज़ का गैप है वो कम दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पर ये पर्पल में ना दिखाई नहीं दे रहा ये ब्लैक कलर तो एक काम करते हैं ये पर्पल को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं हाँ ठीक है थोड़ा हाँ भी दिखाई दे रहे हैं आइटम्स मेरे तो यहाँ पर इस तरह से एक बेसिक ग्रिड बन चुकी है तो मैं एक काम करूँगा इसको कॉमेंट आउट कर दूँगा जैसे आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा था कि आप कॉलम गैप और रो रो गैप इसको जो है सेट कर सकते हो ये मैं वन रैम ही रखता हूँ जो मेरा ग्रेड गैप है वन रैम काफ़ी है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कॉलम्स हैं थोड़े बढ़ा देता हूँ तो ये ना करके मैं काम करता हूँ उसको भी रिपीट करता हूँ पाँच रिपीट करता हूँ और मैं वन एफ आर कर देता हूँ यानी कि पाँच आ जाएँ बराबरी के साथ ठीक है तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि किस तरह मैं एक आइटम्स और ऐड करता हूँ उसके अंदर तो यहाँ पर मैं थोड़े से और आइटम्स ऐड करता हूँ गुड इतने सारे आइटम्स मैंने ऐड कर दिए यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सेल है अब एक काम करता हूँ इसकी मैं थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा देता हूँ बॉक्स की ताकि ये थोड़ा आप लोगों को बड़ा दिखे पैडिंग ट्वेंटी थ्री पिक्सल देता हूँ और अभी जो है थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो चार सेल हैं वन टू थ्री फोर यानी कि आइटम वन आइटम टू आइटम सिक्स और आइटम सेवन ये एक हो जाए ठीक है फॉर सम रीज़न मैं ये चाहता हूँ और बाकी के जो है वो वैसे के वैसे ही रहे तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ इनको एक बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो है ग्रेड रो स्टार्ट ग्रेड रो एंड अगर मैं यहाँ पर मेरा जो चाइल्ड है जो भी मेरा चाइल्ड है मान लो मैं टारगेट करता हूँ अपने बॉक्स के फर्स्ट चाइल्ड को तो मैं फर्स्ट चाइल्ड सीडो सेलेक्टर का इस्तेमाल करूँगा और पहला वाला जो चाइल्ड है वो मैं सेलेक्ट कर पाऊँगा अब अगर मैं यहाँ पर ग्रेड कॉलम स्टार्ट करूँगा इसको मैं वन कर देता हूँ और ग्रेड कॉलम एंड को मैं कर देता हूँ थ्री ठीक है 
तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या होगा तो देखो इसने स्पैन कर दिया है दो कॉलम्स को अब आप कहेंगे यहाँ पर तो थ्री था तो दो को क्यों किया है मैं बताता हूँ क्यों किया है देखो स्टार्ट किया था हमारा वन था एंड थ्री था तो ये क्या करेगा ये जो ये जो लाइन है इसको देखो वन टू थ्री तो ये लाइन नंबर वन पे चालू हुआ लाइन नंबर थ्री पे ख़त्म हो गया तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं उसी के साथ साथ आप रो के साथ भी यही काम कर दो रो के साथ भी सेम काम करोगे तो क्या होगा ये आपका बस कॉलम की जगह रो कर देना है आपको तो यहाँ पर ये क्या करेगा स्पैन कर देगा इसको तो जो बात मैंने बोली थी वो मैंने कर दी है तो आप इस तरह से जो है बहुत ही अच्छे अच्छे लेआउट्स बना सकते हो और ये काफ़ी काम आने वाला है अगर आप लोग वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो जिसमें आप एक साइड बार चाहते हो या फिर अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट जो है एक साइड में आ जाए बीच में जगह आ जाए साइडों में कंटेंट आ जाए वो सारे काम आप इसकी मदद से कर सकते हो तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को और यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट भी आप लोगों को बताता हूँ और इसको आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है आप इसका एक शॉर्टकट भी लिख सकते हो और शॉर्टकट क्या है शॉर्टकट को आप इस तरह लिख सकते हो आप ग्रेड कॉलम लिखो और सिर्फ ग्रेड कॉलम और ग्रेड कॉलम लिखने के बाद आप वन लिखो और कहो कि स्पैन कर दो थ्री तो मैं अगर ऐसा करूँगा तो क्या होगा यहाँ पर इसने तीन डब्बे स्पैन कर दिए तो यहाँ पर वन मैंने लिखा और मैंने कहा तीन डब्बों को स्पैन कर दो तो यहाँ पर देखो वन टू थ्री तीन डब्बे इसने स्पैन कर दी तो सिंटेक्स समझो आप लोग हाँ रो सेव किया मैंने और यहाँ पर क्या हुआ इसने तीन डब्बों को स्पैन कर लिया तो ये काम जो है बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग आ रहे हैं यूज़ कर रहे हैं अपना सी एस एस ग्रेड अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस्तेमाल किया जाए फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल किया जाए ग्रेड इस्तेमाल की जाए या फिर फ्लोट्स इस्तेमाल किए जाएँ या इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं, नहीं किया जाए बी आर बी आर लगा के सेट कर दिया जाए पूरी वेबसाइट तो यार बी आर बी आर लगा के तो सेट मत करना वेबसाइट में तो ऑब्वियसली गलत है आप लोगों को भी पता चल गया होगा लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो फ्लैक्स बॉक्स है ग्रिड है और फ्लोट वाला काम है जो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है आप कुछ भी कर सकते हो जो कंफर्टेबल लगे बस आपका डेवलपमेंट आसान होना चाहिए आपकी वेबसाइट अच्छी दिखनी चाहिए और आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए जब तक ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं आपका जो यूज़र वेबसाइट पे आ रहा है वो खुश है आप तो खुश रहते ही हो हमेशा आपकी आदत है और उसी के साथ साथ जो सर्वर आपकी वेबसाइट होस्ट कर रहा है यानी कि आपकी जो लोडिंग स्पीड वगैरह है वो भी बहुत बढ़िया है यानी कि आपका जो सर्वर प्रोवाइडर है वो भी आपसे खुश है जब तक सब लोग खुश हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है लेकिन अगर आपका यूज़र एक्सपीरियंस हैम्पर हो रहा है यानी कि आपका यूज़र कंप्लेन कर रहा है कह रहा है कि यार ये स्लो चलती है वेबसाइट इसकी या फिर उसको लेआउट में प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसकी टैबलेट में अच्छे से नहीं चल रही है वेबसाइट वहाँ दिक्कत है तो वहाँ पर आपको जो चीज़ सही लगे आप इस्तेमाल करो यूज़र एक्सपीरियंस नंबर वन रखना है ऐसी में सबसे बड़ी चीज़ होती है यूज़र एक्सपीरियंस ठीक याद रखना हमेशा और ये बात या आपको शायद बहुत कम लोग बताएंगे क्योंकि लोग ए के नाम पर कई चीज़ें बेचते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ए का मतलब है कि यूज़र खुश तो आपकी वेबसाइट लगनी है गूगल पे ऊपर कई वेबसाइट्स आपने देखी होंगी गूगल में आती हैं ऊपर उनका डिज़ाइन भी उतना अच्छा नहीं होता है और आप आप सर्च करके देख लेना कोई भी टर्म सर्च करके देख लेना आप और बिल्कुल भी अच्छा डिज़ाइन नहीं होता है पुरानी वेबसाइट होती है और बिल्कुल ही मतलब अच्छी दिखती नहीं है लेकिन उसके बाद भी ऊपर होती है वो कभी कभी तो लोडिंग टाइम भी कम होता है लेकिन वो रेलेवेंट टॉपिक के बारे में बात कर रही होती है उसमें इन्फॉर्मेशन होती है पेज में तो वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं और वो फ़ोन में अगर आपके रिस्पॉन्सिव नहीं है वेबसाइट तो शायद फ़ोन में अगर सर्च करेंगे तो वो नहीं शो करेगा क्योंकि जो चीज़ दिख ही नहीं सकती उसको गूगल क्यों दिखाएगा तो इसीलिए आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सी ग्रेड आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं अगर कोई आपको ऐसे बोलता है कि फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करो ग्रेड यूज़ मत करो सी एस होनी होती है या फिर ग्रेड यूज़ कर लो फ्लोट यूज़ मत करो फ्लोट यूज़ कर लो तो अगर कोई ऐसी बात बोल रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग जो है इन सब चीज़ों से बचें यहाँ पर लॉजिक इंपॉर्टेंट है और आप लोग किस तरह वेबसाइट में अपने आइटम्स को क्या आप वो कर पा रहे हैं जो आपने पेपर में अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया है या फिर अगर आप लोग किसी कंपनी के लिए काम करते हैं जो कि आपको फोटोशॉप टैंपलेट्स देती है और वो फोटोशॉप टैंपलेट्स की मदद से आप लोग क्या करते हैं एक पूरी वेबसाइट तैयार करते हैं तो अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको अचीव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके ग्रेड से हो रहा है ग्रेड से कर लो फ्लोट से हो रहा है फ्लोट से कर लो फ्लैक्स बॉक्स से हो रहा है फ्लैक्स बॉक्स से कर लो किसी और चीज़ से हो रहा है उससे भी कर लो जब मैं आपको ये भी बोलता हूँ लेकिन ये तीन चीज़ें आइडियल हैं आपकी वेबसाइट मेनटेनेबल रहेगी रिस्पॉन्सिव बनाने में आसानी रहेगी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं सो आई होप कि ये ग्रेड जो है समझ
क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मैं सारी वीडियोज़ डालूंगा आने वाले सो so, अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो काइंडली अभी भी मेरे पास बहुत कम लाइक आ रहे हैं मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग मुझे पॉजिटिव फीडबैक दें और पॉजिटिव फीडबैक आप लोग कैसे दे सकते हैं लाइक और कॉमेंट करके तो कई लोग कॉमेंट भी करते हैं और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता भी हूँ मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है आप लोगों की तरफ से इतने कमेंट्स आते हैं और आप लोग लाइक भी करा करें वीडियो को ताकि मुझे पता चले कि आप लोग ये कोर्स सच में एंजॉय कर रहे हैं और जो मैंने मेहनत करी है इस कोर्स के ऊपर वो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रही है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को भूले ना एक मिनट लगता है और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही जो सोर्स कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और वीडियो अपलोड करने के थोड़े बाद मैं सोर्स कोड जल्दी अपडेट कर देता हूँ तो आप लोगों को सोर्स कोड भी आई होप पहुँच रहा है Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.